வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் மூலமாக உங்களை குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் கிளாஸஸ்க்கு மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ எம் மாதவி ஹியர் வித் யூ நம்ம இன்றைக்கி யூனிட் ஒனில் பயாலஜியில் பயாலஜியில் யூனிட் ஒன் ஒனில் வந்து மெயின் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸில் வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து செல் அப்படின்றதையும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ஆர்கனலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அதோட ப்ரீஃப் சம்மரி நான் இங்கே கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஹார்மோன்ஸ் பிளான்ட்டோட ஹார்மோன்ஸும் அனிமல்ஸோட ஹார்மோன்ஸும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே முடித்ததுனால நீங்கள் அதை ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான டெக் டெஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் நோக்கம் ஆப்பில் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அந்த டெஸ்ட்டை வந்து அட்டன் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் அது அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த மெயின் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸ் தட் இஸ் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் இன்றைக்கி வந்து அந்த பயோ மாலிக்யூல்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான நாலு மாலிக்யூல்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இந்த நாலு விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் வந்து நிறைய பார்க்கலாம் பட் இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி ஏன் மேம் இந்த மெயின் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸ் இவ்வளோ விழாவரியாக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் அதுக்கு இதே ஆன்சர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இடி இனிமேல் படிக்க போகிற ஜெனட்டிக்ஸ் டிசீசஸ் இல்லை நீங்கள் படிக்க போகிற ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் டிஷ்யூ சிஸ்டம்ஸ் பிளான்ட்டோட ஃபிசியாலஜி நியூட்ரிஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கான அடிப்படை வந்து மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸ்ன்னு அந்த யூனிட் ஒனில் தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக படித்தா தான் நம்ம வந்து மிச்ச விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து ஷார்ட்டாக முடித்து உங்களுக்கு வந்து சிலபஸையும் கவர் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காகவும் உங்கள் புரிதலுக்காகவும் தான் இந்த மாதிரி ஒரு விழாவரியாக ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து என்னோட சேர்ந்து இந்த கிளாஸை வந்து கவனித்து இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் உங்களோட சமச்சீர் புக்கை புக்ஸையும் வந்து படிப்படியாக படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா தென் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதில் பயாலஜி வந்து குறிப்பிடத்தக்கிற ஒரு கேள்விகள் கேட்குறாங்க பட் இது ஒவ்வொரு வருஷமும் வேரி ஆகுது எவ்வளோ பயாலஜியில் கேட்குறான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் கேட்குறான்றது வேரி ஆகுது பட் மொத்தமாக பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸில் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் இன்றைக்கி பேசிக் சயின்ஸில் பயாலஜி எடுக்கிறதுனால நம்ம பேசிக்காக படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நிறைய கேட்கும் போது அதை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன விஷயம் அதில் வந்து கேட்கும் போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பேரண்ட் பேபி அப்படின்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்குது இல்லைனா வந்து ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க சில டிசீஸில் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் இல்லைன்னா வேக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கெல்லாம் அடிப்படையான விஷயம் வந்து செல்லுலேயும் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு முக்கியமான பரிணாமங்களையும் தான் நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதை வந்து அந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த சயின்ஸ் பேசிக் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக முக்கியமானதாக இருக்கு ஸோ அதனால இதை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் கிளாஸ் பாருங்க நான் வந்து ரொம்பவும் நீங்கள் வந்து சமச்சீர் புக்கை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வித் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் வந்து இந்த நோட்ஸை எடுத்துகிட்டு இதை வந்து படிச்சுட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கூட போதும் அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இல்லை மேம் நான் இன்னும் நல்ல புக் புக்கையும் படிப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நல்ல நீங்கள் அந்த உங்களோட கிராஜுவேஷனில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து மட்டும் படித்தா போதும் இல்லை மேம் ஏன்னா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்த் டு டென்த் அதை படிச்சுட்டு இந்த கிளாஸஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ணால் போதும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக தான் இருக்கும் அது புரியலைனாலும் பரவாயில்ல இந்த கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஸோ வித் தட் நோட் வி வில் மூவ் இன் டு திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக் மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் தட் இஸ் பயோ மாலிக்கல் திஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் யூனிட் ஒன் பயாலஜி ஐம் வெரி ஹாப்பி டு மீட் யூ அகெயின் ஃபார் திஸ் Wonderful class. Let's go into this particular class. இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இது ரெண்டு ரெண்டு விதமாகவும் பார்ப்போம் தமிழ்லேயும் பார்ப்போம் இங்கிலீஷ்லேயும் பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து
இங்க வந்து சென்ட்ரோசோம்ஸ் இருக்காது சோ இந்த இது இன்னொன்னு இதுல இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன குளோரோபிளாஸ்ட் இது என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு ஃபுட்டை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணும் நம்மளோட சாப்பாடை வந்து இது தயாரிக்கிற ஒரு முக்கியமான ஆர்கனல் ஒரு முக்கியமான ஆர்கனல் என்ன குளோரோபிளாஸ்ட் மிச்சபடி முக்கியமான ஒரு முக்கியமான செல்லோட முக்கியமான ஆர்கனல்ஸ்னு நம்ம பார்த்துட்டோன்னா மிச்சம் எல்லாமே ரெண்டுக்கும் பொது பொதுவானது ஒன்று வந்து நம்ம காஜி பாடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இதில் வந்து இது வந்து செக்ரீஷனுக்காக அதாவது சுரப்பிகள் என்சைம்ஸாக இருக்கட்டும் லிப்பிட்ஸாக இருக்கட்டும் நம்மளோட சீம் நம்மளோட நம்ம ஆயில் செக்ரீஷனாக இருக்கட்டும் நம்மளோட ஸ்வெட்டாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் செக்ரீட் பண்ணுறது யார் கோல்ஜி பாடிஸ் இந்த மா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைப்படுது என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இதில் ரெண்டு விதம் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ரிபோசோமோட பார்த்தோம் இன்னொன்று ரிபோசோம் இல்லாமல் பார்த்தோம் ரிபோசோமோட இருக்கிறது வந்து ரிபோசோம்ஸோடு இருக்கிறது வந்து ரஃப்னு சொன்னோம் ஆர் ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணும் அடுத்து வந்து இது ரிபோசோம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து இது லிப்பிட் சிந்தசிஸ் பண்ணும் இது டிரான்ஸ்போர்ட்டை டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இட் இஸ் யூஸ் எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கும் அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து அடுத்து வந்து நம்ம ரிபோசோம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ரிபோசோம்ஸ் தனியாகவும் இருக்கும் இது வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் மேம் ப்ரோட்டீனாக என்ன ப்ரோட்டீன் எதுக்காக தேவைப்படுது அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்டேட்டியும் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து லைசோசோம்ஸ் லைசோசோம்ஸ் சென்ட்ரோசோம்ஸ் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒன்று இது அனிமல் செல்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும்னு சொல்லும் போது இதை பற்றி நம்ம வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் சென்ட்ரோசோம்ஸ் பற்றி லைசோசோம்ஸ் லைசோசோம் இது என்ன பண்ணும் நம்மளோட செல் வந்து இது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து ஏதாச்சும் டிஃபெக்ட் இருந்தது ஏதாச்சும் தவறு இருந்தது ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம செல்லில் இருந்ததுன்னா நம்ம செல்லையே சாப்பிட்டுடும் இல்லைன்னா மிச்ச பக்கத்தில் இருக்கிற செல்லு ஏதாச்சும் பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா மிச்ச ப்ர பக்கத்தில் இருக்க செல்லையும் டைஜஸ்ட் பண்ணிவிடும் சாப்பிட்டுடும் ஸோ தட் இஸ் வாட் லைசோசோம் டஸ் லைசோசோம் இஸ் அ சூசைட் பேக் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து மைட்டோகான்ட்ரியா மைட்டோகான்ட்ரியா என்ன இது ரெண்டு செல்லுக்கும் பொதுப்படையானது பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் ரெண்டுக்குமே இருக்கும் மைட்டோகான்ட்ரியா வந்து நம்மளோட ரெஸ்பிரேஷன் செல்லுலா ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வந்து மூச்சு விடுறோம் வெளியில் வந்து நம்ம மூச்சு விடுறோன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி செல்லுக்குள்ளே ஒரு மூச்சு விடுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து செல்லார் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறது வந்து மைட்டோகான்ட்ரியா இது தான் எனர்ஜி ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்லுன்னு சொல்லலாம் இதில் தான் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எனர்ஜி ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஆர் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம செல்லில் பார்க்க வேண்டியது நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் இருந்தால் அது என்ன மாதிரி செல்லு யூக்கேரியாட்டிக் செல் இல்லைனா அது வந்து ப்ரோகரியாட்டிக் செல் பிரிமிட்டிவான ஆர்கனிசம்ஸ் லைக் பாக்டீரியா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ப்ரோகரியாட்டிக் செல் நியூக்ளியஸ் இருக்காது அப்படின்னா நியூக்ளியஸில் என்ன மேம் இருக்குன்னா டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் இதுதான் நியூக்ளிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பயோமாலிக்கல்ஸில் பேசலாம் பட் இந்த டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அப்படியே இருக்காது இது வந்து ரொம்ப காயில் ஆகி இது வந்து குரோமேட்டின் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும் நல்ல காயில் தான் ஏன்னா காயில் பண்ணால் தான் நிறைய பொருள் நிறைய டிஎன்ஏ ஒரே இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அடைச்சிட முடியும் அதனால் காயில்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டிஎன்ஏ வந்து குரோமேட்டினால் இது வந்து காயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் வந்து நியூக்ளியோலஸ் அப்படின்னு இன்னொரு முக்கியமான ஆர்கனல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சரவுண்ட் பண்ணுறது வந்து நியூக்ளியர் மெம்பிரைன் அப்புறம் இது வந்து வெளியில் இருக்கிறது வந்து சைட்டோப்ளாசம் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து நியூக்ளியோப்ளாசம் இது வந்து ஒரு ஒரு லிக்விடு மாதிரி ஒரு திரவம் அது வந்து திரவத்தில் வந்து எல்லா ஆர்கனல்ஸும் வந்து செத இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி கிடக்கும் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது திஸ் இஸ் வாட் வி ஸ்டடிட் இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை நம்ம பா பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஹார்மோன்ஸ் பற்றி பேசணும் ஹார்மோன்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து அழகாக நம்ம வந்து சம்மரி கூட பார்த்துட்டோம் அது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் திஸ் ஏன்னா இந்த விஷயம் நம்ம சொன்ன போது தான் நான் பேசிக்காக வந்து பயோமாலிக்கல்ஸும் சொல்ல முடியும் அதனால் வந்து இங்கே ஆரம்பித்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூக்ளியஸ் இதெல்லாம் பேசிட்டோம் ஸோ இந்த விஷயம்லாம் ஆல்மோஸ்ட்
அடுத்து வந்து புரோட்டீன்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் இது முக்கியமான அடித்தளம் மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் பட் இன்னொன்று இதெல்லாமே இதோட சேர்த்து வந்து நம்ம வாட்டரு மிச்ச நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இதோட பேசிக் பேசிஸாக வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சும்மா ஒரு ஜியாகிரபிக்கலாக யோசிக்கும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த உலகம் உருவாகும் போது நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போய் யோசித்தோன்னா இந்த உலகம் வந்து நம்ம எர்த்து வந்து எர்த்து உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பிக் பேங்னு ஒன்று நடந்தது பிக் பேங் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு ஒரு நம்ம ஹோல் யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டிலருந்து வெடித்து செதறி பிரிஞ்சு நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் நம்மளோட இது எர்த்து அப்படின்னு பிளானட்ஸ் எல்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பிக் பேங் என்ன என்னைக்கு எப்போ நடந்தது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எர்த்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ தான் உருவாயிருக்கு நம்ம வந்து ஹோல் யூனிவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளோட கேலக்ஸின்றது மில்கி வே நம்மளோட கேலக்ஸி வந்து மில்கி வே அதுக்குள்ளே நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சோலார் சிஸ்டமில் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு எட்டு பிளானட் இருக்குது அதோட சேர்த்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மீட்டியோர்ஸ் காமர்ஸ் இப்படி நிறைய நம்ம வந்து ஜியாகிரஃபியில் படிச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஏன் நான் இங்கே பேசுகிறேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே அடிப்படையாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா சம் கெமிக்கல்ஸ் நம்ம ஜியாகிரஃபி பேசிட்டோம் இதில் ஃபிசிக்ஸ் பேசியிருப்போம் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரியும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கெமிஸ்ட்ரி அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன துகள்கள் ஒரு சின்ன துகள்கள் எதனால் ஆயிருக்கும் அது வந்து என்ன மாதிரி அப்போ நம்ம கெமிக்கலில் இது இருக்கும் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் படிச்சுருப்போம் அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கிற எல்லா கெமிக்கல்ஸ்லேயும் சேர்ந்தது தான் இந்த ஒரு உருவம் ஸோ நான் என்னோட பாடியாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களோட உடம்பாக இருக்கட்டும் எல்லா உடம்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ சி ஹெச்ஓ எம்என் மே மேங்கனீஸ் பாஸ்பரஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒருவர் கெமிக்கல்ஸ் வந்து சேர்ந்து 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 தான் நம்மளோட உருவம் வந்து உருவாயிருக்கும் அதே மாதிரி தான் எர்த்து என்ன நம்மளோட உடம்புல இருக்கிறது வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதே நான் லிவிங் திங்ஸான இந்த கல் மண் இதிலெல்லாம் இருக்கிறது வந்து இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நான் ஆர்கானிக்னா என்ன மேம் அப்படின்னா என்ன ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து சிஹெச் ஓலா ஓவால உருவாச்சோ அதுதான் ஆர்கானிக்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நான் கோல் ஃபியூவல் எல்லாமே ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தானே மேம் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் தட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிஹெச்ஓ இதோட என்னும் இருக்கும் குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட நைட்ரஜன் இருக்கும் மேக்னீஸ் இருக்கும் பாஸ்பரஸ் இருக்கும் நீங்கள் குடிக்கிற இளநீ இளநீ தண்ணி எதுக்கு அடிக்கடி இளநீயை குடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய தாது பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்பெஷலி பாஸ்பரஸ் பொட்டாஷியம் மெக்னீஷியம் இது சோடியம் அயான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அது வந்து நம்மளோட பாடிக்கு ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி வந்து நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டமுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நர்வ் வந்து நம்ம மூளையில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சிக்னல் கொடுக்குதுன்னா அந்த சிக்னல் என் கை கையிக்கு போகிறதுக்கோ இல்லை என் காலுக்கு போகிறதுக்கோ அது சிக்னலை வந்து அனுப்புறதுக்கு வந்து இந்த அயான்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எஸ் எஸ்பெஷலி இது பொட்டாசியம் அயான்ஸ் சோடியம் அயான்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் உப்பு போட்டு சா சாத சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உப்பு போட்டு சாப்பிட்றது வந்து கோவம் வருதுன்றது ஆக்சுவலாக இந்த கெமிக்கல் தான் காரணம் அதாவது இந்த சோடியம் அயான்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஜியாகிரபி ஹிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற பயோமாலிகல்ஸும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ வி வில் கோ இன் டு திஸ் டீப் வாட் இஸ் நியூட்ரியன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ்ன்ற நியூட்ரியன்ஸ் இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் சிலபஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிலபஸில் வந்து இந்த நியூட்ரியன்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட டயட்டில் வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டு டயட்டாக இல்லைன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் வாட் இஸ் பேலன்ஸ்டு டயட் பேலன்ஸ்டு டயட்டை நம்ம வந்து சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் வாட் இஸ் பேலன்ஸ்டு டயட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூட்ரியன்ஸ் நினச்சது வந்து கார்போ கார்போஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பிட்ஸ் ஆர் ஃபேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இதுதான் நம்ம வந்து 
பேலன்ஸ்ட் டயட்டில் இருக்கணும்னு சொன்னோம் அப்புறம் காய்கறிகள் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமான காய்கறிகள் கீரை வகைகள் அப்புறம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைஞ்ச வி இது சப்பாத்தியோ இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து தோ தோசையோ இல்லை ப்ரோட்டீன் நிறைஞ்ச ப பருப்பு வகைகளோ இல்லை லிப்பிட்ஸ் நிறைஞ்ச எண்ணெய் இல்லை கீ இல்லைன்னா பட்டர் இல்லைனா சீஸு பால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படி சொல்லுவாங்க அதுதான் பேலன்ஸ்டு டயட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்படின்னா அதில் தான் நம்மளுக்கு அந்த கரெக்டான நியூட்ரியன்ஸ் வருது ஸோ நியூட்ரியன்ஸ்னா என்ன நியூட்ரியன்ஸ்லே வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது பெருவூட்ட மூலங்கள் அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நுண்ணூட்ட மூலங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ கோ கோ கோபால்ட்டு துதுநாகம் அதாவது கோபால்ட்டு சிங்க் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் வருது போரான் காப்பர் மாலிப்டினம் மேக்னிஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளை வந்து சாதத்தை வந்து நம்ம இரும்பு சட்டியில் செய் சமைச்சு சாப்பிட சொல்லுவாங்க பட் இரும்பு சட்டியில் வந்து சாப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மண் சட்டியில் சாப்பிட சொல்லுவாங்க இல்லை வந்து நம்ம வந்து சில்வர் தட்டில் சாப்பிட சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி தட்டுகளில் வந்து தட்டுகளில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்ம அதுலேருந்து தான் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சில மேலும் சில்வர் ஃபாயிலில் வந்து சில சாப்பாடுகளை வந்து ரேப் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை வந்து நம்மளோட இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்வீட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சில்வர் ஃபாயில் இருக்கும் அந்த சில்வர் ஃபாயிலில் தான் அந்த ஒரு சில்வர் கலரில் இருக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்வீட் அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க பட் ஸ்டில் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சேர்ற மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம தெரியாமே இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம் இதே மாதிரி நம்மளோட நம்மளோட க்ரீன் அதாவது நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸில் நம்மளோட கீரை வகைகளில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதிகம் இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளோட முழு வளர்ச்சி இருக்காது ஆனால் நம்ம வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது பெருவூட்ட மூலங்கள் பெருவூட்ட மூலங்கள் அப்படின்றது எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது நம்மளோட டயட்டில் அதிகமாக தேவைப்படுற ஒரு முக்கியமான நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ அதனால் அது மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த் இருக்கும் அப்படின்னா அப்படின்றதுனால இதெல்லாம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க விச் ஆர் ரெக்வயர்ட் இன் ட்ரேஸ் அமௌண்ட்ஸ் விச் ஆர் ரெக்வயர்ட் இன் லார்ஜர் அமௌண்ட்ஸ் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் லிப்பிட்ஸ் மட்டும்தான் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னா இல்லை விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸில் கூட சிலது மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சிலது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எது மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பொட்டாஷியம் பாஸ்பரஸ் கால்சியம் மெக்னீஷியம் சல்ஃபர் அண்ட் அயான் அயான் அதனால தான் இரும்பு சட்டியில் சாப்பிட சொல்கிறாங்க கால்சியம் கால்சியம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு கடிப்பாங்க இஃப் இஃப் யூர் அ நான் வெஜிடேரியன் இஃப் யூர் அ வெஜிடேரியன் வெல் அஹெட் யூ கேன் கோ கோ ஃபார் அ மில்க் ஓகே ஸோ கால்சியம் வந்து கால்சியம் வந்து இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்மளோட எலும்பு நம்மளோட நர்வ் கண்டக்ஷன் இப்போ பொட்டாசியம் நம்ம பேசும்போது நம்மளோட இது நரம்பு நரம்புகள்லேருந்து போகிற சிக்னல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மைக் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது எஸ்பெஷலி பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் கால்சியம் மெக்னீஷியம் சல்ஃபர் அண்ட் நயான் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டாலும் போதும் சில நேரத்தில் வந்து நம்மளை வந்து இந்த செம்பு மோதிரம் போட சொல்லுவாங்க நம்மளோட ஹீட்டை குறைக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த செம்பு மோதிரம் நம்ம எதுக்காக போடுறோம் செம்பு வந்து நம்ம வந்து செம்பு பாத்திரங்களில் வந்து அதிகமாக நம்ம புழங்குறது இல்லை இப்போ ஆனால் செம்பு மோதிரம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் வந்து நம்ம செம்பில் வந்து மெட்டி போடுறது மோதிரம் போடுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ செம்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ காப்பர் காப்பர் பிகம்ஸ் அ மைக்ரோ நியூட்ரியன் ஜிங்க் போரான் கோபால்ட் மாலிப்டினம் மேகனீஸ் மெக்னீஷியம் இஸ் மைக்ரோ மேகனீஸ் இஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஏன்னா வந்து கே கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து மேக்னீஸ் இஸ் கன்சிடர்ஸ் அ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மெக்னீஷியம் இஸ் கன்சிடர்ஸ் அ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னா வந்து கேட்கலாம் ஸோ கேட்கும் போது அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டுன்றது வந்து கீழே வந்து ஒன் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் ராங் அந்த மாதிரி கேட்கும் போது நீங்கள் தெளிவாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தீஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் தான் இட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் த என்சைமோட ஆக்ஷன் என்சைம் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்சைம் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் வாட் இஸ் அன்
பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து என்சைம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து அவங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கேள்விகள் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்காக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டு ஒன் டூ த்ரீ கொஸ்ட் உங்களை மார்க்கில் வந்து நீங்கள் நிறைய நீங்கள் வந்து அந்த லிஸ்டில் இருப்பீங்க இல்லை லிஸ்ட்டில் இல்லாமல் போயிடுவீங்க ஸோ அதனால என்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் படித்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியறதுனால நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இதை வந்து எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து புக்கில் அதை கரஸ்பாண்டிங் புக்கில் வந்து நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் மேக்னிஸ் இஸ் ரெக்வைர்ட் ஃபார் த என்சைம் நீடட் ஃபார் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் அண்ட் கிளைகோ ப்ரோட்டீன்ஸ் மாலிப்டினம் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் பை என்சைம் நைட்ரோஜினேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்ன அப்படின்றத நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மேக்னீஸ் நம்மளுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளோட குல் நம்மளோட கார்போஹைட்ரேட் மெக்கானிசம்ல ஓகே ஸோ கார்போஹைட்ரேட் மெக்கானிசம்ல மாலிப் சாரி மேக்னீஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் மாலிப்டினம் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் பை என்சைம் நைட்ரோஜினஸ் ஸோ பிளான்ட்டுக்கு எஸ்பெஷலி பிளான்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வந்து அதோட ரூட்டில் நடக்கும் இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பல்சஸில் எஸ்பெஷலி லெகுமினஸ் க்ராப்ஸில் பல்சஸ் ஆன லெகுமினஸ் க்ராப்ஸில் வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்த உதவும் நைட்ரோஜினேஸ் நொதியின் செயலுக்கு மாலிப்டினம் அவசியமாகிறது ஸோ மாலிப்டினம் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் இது எங்கே நடக்கும் பிளான்ஸில் அடுத்து வந்து இம்மூல குறைந்த நொதிகள் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக ஒலிகோ சாக்ரைட் மற்றும் கிளைகோ ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து உருவாகிறதுக்கு வந்து மேக்னீஸ் இஸ் வெரி இம்பார் தேவைப்படுகிறது ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வாட்டர் வாட்டர் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லைங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட ச நம்மளோட பாடியில் நம்மளோட எர்த்தில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வா வாட்டரோட இது ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்மளோட பாடியில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சாரி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹியூமன் செல் வந்து பாடியில் வந்து நம்ம பாடியில் எழுபது பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வாட்டர் தான் இருக்குது பிளான்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் வாட்டர் ஓன்லி ஓன்லி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த வாட்டர் ஸோ கன்சிடர் ஹவ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாட்டர் இஸ் ஃபார் த பிளான்ஸ் so that's very important so 70 percentage of the human cell is yeah, is made of water so water oda properties vandu romba romba mukkiyam friends so neer in panbugal otti naivu mattrum kooti naivu thanmai kondathu so adhesion and cohesion property what is adhesion cohesion otti naivu kooti naivu otti naivu kooti naivu ipo na vandu oru oru plate la oru thanni thanni vandu telikiren இப்போ வந்து இது வந்து இந்த இந்த பிளேட்டை வந்து உட்டன் பிளேட்டேன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த பிளேட் வந்து உட்டன் பிளேட் இருக்கு நான் தண்ணி தெளிக்கிறேன் இதே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் பிளேட் இருக்கு இதில் வந்து நான் தண்ணி தெளிக்கிறேன் தண்ணி இது வாட்டர் ஓகே இந்த வாட்டர் இங்கே தெளிக்கிறேன் இங்கே தெளிக்கிறேன் இன் இது கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகும் இல்லை இங்கே பேப்பர்னே எடுத்துக்கோங்களேன் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இல்லை இது ஒரு ஸ்டீல்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே ரெண்டுமே ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஒரு பேப்பர்லேயும் ஒரு உட்டு உட்டன் பிளேட்லேயும் வந்து நான் தண்ணியை தெளிக்கும் போது என்ன ஆகும் அந்த பிளேட்டில் உறிஞ்சிடும் அந்த பிளேட்டு வந்து அதை உறிஞ்சிடும் இல்லைன்னா வந்து அது அதில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் வாட்ரும் அந்த மாதிரி தான் பேப்பர்லேயும் அதே மாதிரி தான் இதில் என்ன நடக்குது அதஷன் சாரி கொஹஷன் ஓகே கூட்டிணைவு ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா மாறிடுது அதஷன் அப்படின்னா அந்த இங்கே வந்து ரெண்டு வாட்ரு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொஹேஷன் இருக்காது இங்கே இடத்துல வந்து பிளாஸ்டிக்கையும் நீங்கள் தண்ணியையும் தனியாக பிரிக்க முடியும் இது இந்த மெக்கானிசம் பேர் தான் கொஹேஷன் ஒரு இன்னொரு பொருளோட ரெண்டு வெவ்வேறு பொருள்களோட அந்த ரெண்டு வெவ்வேறு பொருள்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துடுச்சுன்னா அது பேர் கொஹேஷன் இல்லை கொஹேஷன் இல்லைன்னா ரெண்டுமே பிரிவா தனித்தனியாக இருக்கும் அதஹேஷனா அதோட வாட்ரும் வாட்ரும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்றது அதுதான் அதஹேஷன் so that you have to understand adhashin idu rendume vandu water oda mukkiyamana property okay adutha vandu high latent heat of vaporization what is high latent heat of vaporization aaviyadalen ullurai veppathai adhigamaga kondathu what is latent heat of vaporization latent heat of vaporization is nothing but ipo na vandu
அதை வந்து நான் சூடு பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஹீட்டு எவ்வளோ ஹீட்டு தேவைப்படுது இந்த தண்ணி வந்து ஸ்டீமாக மாறுறதுக்கு இதுதானே வேப்பர்ஸ் ஸ்டீம் வேப்பர்ஸாக மாறுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுது அதுக்கு பேர் தான் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாரும் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு நான் வந்து யூஸ்வலாக வந்து நான் சூடு பண்ணும் போது உடனே வந்து தண்ணி வந்து ஆவியாக மாறாது முத தண்ணி வந்து நல்லா சூடாகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அட்டைன் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து ஸ்டீமாக மாறும் இதுதான் வந்து இதோட பண்பு ஸோ தண்ணியோட பண்பு இது தான் அப்போனா இந்த ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சரை மொதல் ஹீட் எனர்ஜி வந்து டெம்பரேச்சரை மொதல் ரைஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ஸ்டேட் மாறும் என்ன ஸ்டேட் மாறுது லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண ஹீட் எனர்ஜி வந்து நார்மலான எனர்ஜி ஆனால் இந்த ஸ்டேட் அதாவது லிக்விடிலேருந்து வேப்பருக்கு மாறுற ஒரு எனர்ஜி வந்து அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லேட்டன் ஹீட் இந்த நேரத்தில் அதாவது இந்த லிக்விடாக இருந்து வேப்பராக மாறுற நேரத்தில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஏற்கனவே அந்த ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜி வந்து இந்த மாறுதலுக்கு அதாவது லிக்விடிலேருந்து வேப்பருக்கு மாறுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மிச்சம் எந்த ஒரு திரவத்துக்கும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் வெரி ரொம்ப சில திரவங்களுக்கு தான் இருக்குது வாட்ருன்ற இந்த வாட்டருக்கு இது ஒரு இன்றமையாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் திஸ் இஸ் கால்டு இஸ் ஹை லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஏப்ரைசேஷன் இந்த வாட்டருக்கு வந்து இது வந்து ஹையாக இருக்குது ஸோ மிச்ச திரவங்களை கம்பேர் பண்ணும் போது வாட்டருக்கு வந்து இது ஹையாக இருக்குது மிச்ச திரவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷனை இது பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு திரவங்களை வந்து நீங்கள் வந்து வேப்பராக மாற்றணும் வேப்பராக மாற்றலாம் பட் வாட்டருக்கு வந்து அந்த வேப்பராக மாற்றுறதுக்கு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுறது வந்து ரொம்ப ஹை ஸோ அதனால தான் நம்மளால் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து நம்ம எர்த்தில் நம்ம எர்த்துலன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் நம்மளை எர்த்தில் வந்து ந வாட்ரு வந்து இன்னும் ரீட்டைன் ஆகிருக்கு ஏன்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இன்னும் வந்து அந்த வேப்பர் ஆகிற டெம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து இன்னும் வந்து நம்ம ரொம்ப ஹையாக வந்து அட்டைன் ஆகலை ஏன்னா தண்ணிக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹை தேவைப்படுறதுனால அந்த டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுறதுனால நம்மளோட தண்ணியை வந்து இன்னும் நம்மளால் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நம்ம ஓஷன்லாம் வந்து தண்ணியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளோட லைஃப் இஸ் பாசிபிள் இந்த இயர்த் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து ஹை மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஹை மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங்னா நம்மளோட சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறுது மெல்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்னா லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறுது ஸோ அதுவுமே ஹை பாயிண்ட்டாக இருக்குது அடுத்து யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் இந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எந்த ஒரு பொருளை போட்டாலும் வந்து நாம் கலந்துடலாம் பட் சில இது வந்து முடியாது பட் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணியை வச்சு கலந்துடலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி எல்லாமே இப்போ வந்து ஒரு கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து மிச்ச பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தண்ணியில் கலந்துடும் ஸோ இட் இஸ் கா இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் உலகளாவியல் ஒரு கரைப்பான கரைப்பான பணாக கரைப்பனாக திகழ்கிறது அப்புறம் இட் இஸ் ஹேவிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஜியாகிரஃபியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிக தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் கொண்டது அப்படின்னா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்தியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் சும்மா ரஃபாக வரைகிறேன் ரஃபாக வரைகிறேன் இந்த இடத்துல பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்குது இங்கே அரேபியன் சி இருக்குது கீழே வந்து இந்தியன் ஓஷன் இருக்குது இப்போது இதில் வந்து என்ன நம்மளோட தண்ணிக்கு அதாவது தண்ணிக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து ஹையாக இருக்குது வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அதால் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒரு டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஒரு பொருளை ஒரு பொருளை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி தேவை இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஓ ஒரு பொருளை நம்ம ஹீட் பண்ணி ஒரு டிகிரி
ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கொம் கம்மியான ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தா போதும் அதனால் உடனே சூடாயிரும் ஆனால் வாட்டர் அந்த மாதிரி இல்லை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹீட் எனர்ஜி நீங்கள் கொடுக்கணும் அதனால் எப்பயுமே இது வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் ஹீட் ஆகும் இதே லேண்டு அதாவது நம்ம லேண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சூடாயிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கல் மண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காலை வச்சாலே சுட்டுடும் இதே நீங்கள் வந்து நீங்கள் அழகாக வந்து தண்ணியில் விளையாடலாம் ஸோ வெயில் வெயில் காலத்தில் தண்ணியில் விளையாடலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து இது கல்லில் காலை கூட வைக்க முடியாது ஏன்னா வந்து ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணலாம் ஏன்னா தண்ணியில் விளையாட முடியுது ஏ நம்மளால் கல்லில் கால் வைக்க முடியலைன்னா இந்தது தான் காரணம் ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ராக் இஸ் ஸோ லோ அண்ட் த வாட்டர் இஸ் ஸோ ஹை ஸோ அதனால் அதுக்கு ஹை ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் லோ ஹீட் எனர்ஜி தான் தேவைப்படுது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால தான் இப்போ இது வந்து இந்த இது வந்து ஸ்லோவாக தான் ஹீட் ஆகும் இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் ஆகிடுது அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த நீங்கள் வந்து பீச்சில் போய் உட்காந்திங்கன்னா அழகாக காற்று வெளியே காற்று வரும் ஏன் அந்த காற்று வருதுன்னா இங்கே வந்து ப்ரெஷர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நடக்கும் அது வந்து நீங்கள் ஜியாகிரஃபியில் படிப்பீங்க ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் எதனால் நடக்குதுன்னா லேண்டு அதிகமாக ஹீட் ஆகிடுது ஆனால் வாட்ரு வந்து ஸ்லோவாக ஹீட் ஆகிறதுனால ரெண்டுலேயும் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் நடக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு காற்று வந்து அடிக்குது இது பீச்சிலேருந்து காற்று அடிக்குது ஸோ இது தான் பேசிஸ் ஸோ வாட்டருக்கு அவ்வளோ அழகான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது வாட்ரு வந்து லைஃப் வாட்டர் மேக்ஸ் லைஃப் பாசிபிள் வாட்டர்னால தான் நம்மளோட நம்மளோட வாழ்வ நம்மளோட வாழ்வை வந்து நம்ம எத்தில் வந்து நடக்குது ஏன்னா வாட்டர் இல்லைனா ஒரு உயிரினம் வந்து வாழ முடியாது அதனால தான் எல்லா பிளானட்லேயும் வாட்டர் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன்னா மிச்ச திரவங்களில் வந்து லைஃப் வந்து பாசிபிள் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் வாட்டரில் மட்டும்தான் லைஃப் மே இஸ் மேட் பாசிபிள் பிகாஸ் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் அதில் லைஃப்பை வந்து ஒரு உயிரினம் வந்து ஒரு உயிரை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து வாட்ரு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது மெட்டபாலைட்ஸ் வாட் இஸ் மெட்டபாலைட்ஸ் வாட் இஸ் மெட்டபாலிசம் பிஃபோர் ஐ டாக் அபவுட் மெட்டபாலைட்ஸ் வாட் இஸ் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் நம்மளோட பாடியில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பாடியில் நடக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பாடியில் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் இது எல்லாமே மெட்டபாலிசம் தான் நம்ம வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறோமா ஓடுறோமா இல்லை சாப்பிட்றோமா எல்லா விஷயமும் மெட்டபாலிசம் தான் மெட்டபாலிசமில் ரெண்டு விதம் இதை நம்ம அடுத்த கிளாஸ்லேயும் படிப்போம் ஆனபாலிசம் கேட்டபாலிசம் ஸோ ஆனபாலிசம் கேட்டபாலிசம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிப்போம் வளர்ச்சிதை முதன்மை வளர்ச்சிதை மாற்று பொருட்கள் இட்ஸ் அ ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் ஒரு உயிர் உயிரினத்தின் அடிப்படை வளர்ச்சிதை அடிப்படை வளர்ச்சிதை வளர்ச்சிதை தட் இஸ் மெட்டபாலிசம் ஸோ மெட்டபாலிசம் இஸ் நத்திங் பட் வளர்ச்சிதை இதில் வந்து ஆனபாலிசம் கேட்டபாலிசம் இப்போ எனர்ஜியை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னா அது ஆனபாலிசம் எனர்ஜியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது எனர்ஜியை வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லைனா வந்து எனர்ஜி வந்து உடைக்கிறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கேட்டபாலிசம் ஸோ இது தான் நம்ம அப்படின்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஆனபாலிசம் அதாவது அதில் சாப்பாடு நம்ம உருவாக்குறோம் ஆனால் கேட்டபாலிசமில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம மூச்சு விடுறது அதில் வந்து நம்ம வந்து எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம கேட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது தான் அப்போது இந்த மெட்டபாலிசத்துக்கு முக்கியமான நியூட்ரியன்ஸ் அது அந்த முக்கியமான முதன் முதன்மையான நியூட்ரியன்ஸ்க்கு பேர் ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் இதே கொஞ்சம் ரொம்பலாம் யூஸ் யூஸ் பண்ணாதது வந்து செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் ஸோ ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் ஆர் தோஸ் தட் ஆர் ரெக்வைர்ட் ஃபார் த பேசிக் மெட்டபாலிக் ப்ராசஸஸ் லைக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிப்பட் மெட்டபாலிசம் அண்ட் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் டஸ் நாட் ஷோ எனி டைரக்ட் ஃபங்க்ஷன் இன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஆனால் வந்து முக்கியம் தான் ஸோ இது ரெண்டுமே ப்ரைமரி மட்டும் முதன்மை வளர்ச்சிதை மாற்று பொருட்கள் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிதை மாற்று பொருட்கள் உயிரினங்கள் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் பங்கேற்காத வளர்ச்சி மற்றும் உருவாக்கத்தில் நேரடி பங்கு வகிக்காத ஒரு பொருட்கள் தான் இந்த செகண்டரி மெட்டபாலைஸ் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிதை பொருட்கள் அடுத்து இதில் வந்து ப்ரைமரியாக என்ன வருது செகண்டரியாக என்ன வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு டேப்லர் காலமாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்
ஒரு ஆக்டிவிட்டியை ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங்காக என்ன ஒரு என்ன ஒரு விஷயம் நடக்குதுனாலும் என்சைம் வந்து உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அந்த என்சைம்னால தான் அந்த 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 ப்ராசஸ்ஸே நடக்கும் அந்த என்சைம் வந்து இதை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தூண்டுதல் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஸ்பீட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து இனிஷியேட் பண்ணலாம் ஸ்பீட் பண்ணலாம் தூண்டுதல் பண்ணலாம் இல்லைனா அதை வந்து விரைவுபடுத்தலாம் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுறது யாருன்னா என்சைம்ஸ் கேட்டலிஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஜா கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சுருப்போம் ஒரு 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 ப்ராசஸ்ஸை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறது இல்லைனா வந்து ஸ்பீட் பண்ணுறது இதுதான் கேட்டலிஸ்ட் பண்ணும் அதே நம்ம பாடியில் பண்ணுற ஒரு ஆள் யாருன்னா என்சைம்ஸ் ஸோ பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லிப்பேஸ் புரோட்டியேஸ் பெராக்சிடேஸ் எனி வேர்டு விச் என் வித் ஏஸ் ஏஸ்ன்னு முறி முடிகிற லெட்டர் வேர்டு வந்து என்சைம்ஸாக தான் மேக்ஸிமம் இருக்கணுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்சைம்ஸ் வந்து சில ப்ராசஸில் இப்போ லிப்பேஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனில் வரும் நான் அதை பற்றி நம்ம படிக்கலாம் இந்த கிளாஸ் முடியும் போது நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்சைமோட வேலை என்சைம் வந்து இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் இல்லைனா அதை வந்து இது ஸ்பீட் பண்ணும் இல்லைனா அதை வந்து அதை வந்து கை கோர்த்து அதை வந்து முடி முடிச்சு வைக்கும் ஸோ அதை வந்து இது வந்து என்சைம் பண்ணுது அடுத்து அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமினோ ஆசிட்னா ப்ரோட்டீனோட மோனோமஸ் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனோட அடித்தளம் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் இப்போ ப்ரோட்டீனை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை உடச்சி போட்டிங்கன்னா அதோட பேசிக்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அமினோ ஆசிடாக தான் இருக்கும் அதுதான் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து லியூகைன் ப்ரோலைன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ஆர்கானிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் என்ன அசிட்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் நீங்கள் வந்து கேர்டில் இருக்கிறது வந்து லாக்டிக் ஆசிட் நீங்கள் வந்து நம்ம நம்மளோட கிரேப்ஸில் கிரேப்ஸில் இது நம்ம நிறைய இது கிரேப்ஸ் விதமான நம்ம பிளாக் கரண்ட்டு ரைசின்ஸு இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றதுல பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் இருக்குது நம்மளோட இது ஆரஞ்சில் ஒரு விதமான ஆசிட் இருக்குது லைமில் அதாவது லெமனில் ஒரு விதமான ஆசிட் இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லா எல்லா சாப்பாடுகள்லேயுமே ஒரு விதமான ஆக்ஸ் ஆசிட் இருக்குது பைரோவிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்குது சில ஆசிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸில் சொன்னேன் நம்மளோட வயிற்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேன்கிரியாஸ் வந்து என்ன செக்ரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட்னு ஒன்று செக்ரியேட் பண்ணும் அதில் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் சாப்பிடலைனா அல்சர் வரும் ஏன்னா அந்த ஆசிட் வந்து சாப்பாடை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படி நீங்கள் வந்து சாப்பிடும் சாப்பிடலைனா அந்த ஆசிடே உங்களோட ஸ்டொமக்கோட லைனிங்கை உங்கள் இன்டெஸ்டனோட லைனிங்கை வந்து அரிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு அல்சர் வருது அதே மாதிரி தான் இங்கே நிறைய ஆசிட் ஒரு ஆர்கானிக் ஆசிடாக லாசிட்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட்லாம் இருக்குது விட்டமின்ஸ் ஏபிசி இடி அது அது பி பி ஒன் பி டுவெல் இப்படிலாம் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது அதுவுமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மெட்டபோலைட்ஸ் வாட் ஆர் செகண்டரி மெட்டபோலைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்மளோட மெட்டபாலிசத்துக்கு முக்கியமான அடித்தளமாக இருக்குது அடுத்து செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் பிக்மென்ஸ் பிக்மென்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பிக்மென்ஸ் இருக்குது இப்போ மெலனின் பிக்மென்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பங்கு தான் வகிக்குது பட் பெரிய பங்கு வகிக்கல பட் மெலனின் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் மெலனின் இஸ் பிளேயிங் அ வெரி குட் குட் ரோல் பட் நிறைய பிக்மென்ஸ் இந்த மாதிரி மெலனின் மாதிரி நிறைய பிக்மென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ நம்ம பிளான்ட்டில் இருக்க பிக்மென்ஸ் கெரட்டினாய்ஸு ஆந்தோசைனன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிளான்ட்ஸில் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பங்கு வகிக்குது பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் டேரெக்டாக பங்கு வகிக்காமல் ரொம்ப இன்டேரக்டாக பங்கு பண்ணுறதுனால அது வந்து செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் ஆல்கலாய்ட்ஸ் லைக் மார்ஃபைன் கோடாய் வாட் இஸ் ஆல் மார்ஃபைன் மார்ஃபைன் வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து இது அனஸ்தீசியாவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து சர்ஜரிக்கு முன்னாடி வந்து தூங்க வைக்கிறதுக்காக செடட்டிவாக வந்து மார்ஃபைன் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை பெயின் கில்லராக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்ஃபைன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஆல்கலாய்ட்ஸ் ஆல்கலாய்டுகள் அடுத்து வந்து எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் இன்றியமையாத எண்ணெய்கள் இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் சில நேரம் ரோஸ் ஆயில் லெமன் கிராஸ் கிராஸ் ஆயில் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்றியமையாத ஆயில் டாக்ஸின்ஸ் டாக்ஸின்ஸ் லைக் ஆப்ரின் ரிஸ்டின் ரிக்டின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய 
இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட்ஸ் வந்து நான் ஒரு இதில் புக்கில் படித்தேன் ஒரு பேர்டு அந்த பேர்டை நீங்கள் தொட்டாலே அது ஒரு பாய்சனா அந்த பேர்டை தொட்டாலே வந்து உங்களுக்கு அலர்ஜி வந்துடும் அந்த ஃபுல்லாக அதோட பாடியில் ஃபுல்லாக பாய்சன் தான் இருக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் பாய்சன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பில் இருக்க பாய்சன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் அது வந்து ரொம்ப நேரடியாக எதுக்கும் யூஸ் ஆகாது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரின் ரிசின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நச்சுகள் லெக்டென்ஸ் லெக்டென்ஸ் இஸ் something uh, example is corn corn valin a so lectin gal adukapram drugs like curcumin curcumin la pathinga ipo vandu en kolanikku vandu curcumin and the tonic vandu kudukrom so curcumin vandu edhula irukum manjalla manjalla turmeric la turmeric la irukiradhu dhaan curcumin curcumin vandu recent ah pathinga nama vandu adukku vandu i think pattern vaangi irukom nenichu nenikira adhula vandu pathinga vandu eroda manjal idhula pathinga or gi tag ஜோகிரபிக்கல் இண்டிகேட்டர் குர்க்குமின் இந்த ஒரு கெமிக்கல் வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் த இம்யூனிட்டி ஸோ இது வந்து ட்ரக்ஸ் இந்த குர்க்குமின் இந்த மருந்து பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுலேருந்து கிடைக்குது பிளான்ஸ்லேருந்து கிடைக்குது பாலிமரிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ரப்பரு கம்ஸு செல்லுலோஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட எக்ஸ்க்ரீட்டாக அதாவது எக்ஸ்கிரீஷன் பிளான்ட் சில இதை வந்து வெளியில் தள்ளுற ஒரு விஷயம் ரப்பரு கம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது வெளியில் தள்ளுற விஷயம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்டுக்கு இது வந்து செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ் நம்மளுக்கு அதை வந்து கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் அண்ட் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸாக இருக்குது அடுத்து மொத மொத நம்ம பேச போகிறது வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஒரு முக்கியமான முக்கியமான பயோ மாலிக்யூல்ஸ் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் வாட் இஸ் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் பயோ இஸ் மீனிங் பயாலஜிக்கல் பயாலஜிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ பயாலஜிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் ஆல் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனிசம் ஹேஸ் தீஸ் மாலிக்யூல்ஸ் தீஸ் ஆர் த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் த பயாலஜிக்கல் ஆர்கனிசம் ஆர் எனி ஆர்கனிசம் தட் தேர் இஸ் இன் லைஃப் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸோட முக்கியமான கார்போஹைட்ரேட்ஸை நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா நான் சொன்ன ப்ரோட்டீனை நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா அமினோ ஆசிட் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து இது கார்போஹைட்ரேட்ஸை நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா அதோட முக்கியமான பேசிக் மோனோமர் என்னென்னா சாக்ரைட்ஸ் சாக்ரைட்ஸ் தான் இதோட மோனோமர்ஸ் மோனோமர்னா அதோட முக்கியம் ஒரு ஒரு பொருள் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ன்றது ஒரு காம்பவுண்டு அதை நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா அதோட ஒரு ஒரு மாலிக்கில் என்னென்னா சாக்ரைட்ஸ் ஸோ சாக்ரைட்ஸ் இஸ் அ திங் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு சுகர் இது மோனோ சாக்ரைட் அதாவது ஒரே விதமான சாக்ரைடை வந்து சேர்ந்துருந்ததுன்னா அது மோனோ சாக்ரைட்ஸ் பல விதமான சாக்ரைட்ஸ் வந்து ஒன்றா சேர்ந்ததுன்னா அது ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் மோர் தென் டென் சுகர் யூனிட் சேர்ந்துருந்ததுன்னா அது பாலி சாக்ரைட்ஸ் ஸோ மோனோ சாக்ரைட்ஸ் என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரக்டோஸ் குளுக்கோஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோனோ மோனோ சாக்ரைட்ஸில் வரும் அடுத்து வந்து ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லேக்டோஸ் பாலில் இருக்க லேக்டோஸ் இது குளுக்கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்லிகிட்டே நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டயோரி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுவே விற்பாங்க ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியிலலாம் இருக்கும் லேக்டோஸ் சுக்ரோஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேக்டோஸ் சுக்ரோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பாலில் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ச் திஸ் இஸ் த பாலி சாக்ரைட் வாட் இஸ் ஸ்டார்ச் வாட் இஸ் ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச்னா என்ன நம்மளோட சுகர் அதாவது நம்மளோட கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து பிளான்ஸில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா ஸ்டார்ச்சாக ஸ்டோர் ஆகும் இதே அனிமல்ஸில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா கிளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் ஆகும் இது வந்து பிளான்ட்டோட ஸ்டோர் ஸ்டோர்டு ஃபுட்டு பிளான்ட்டோட ஸ்டோர்டு ஃபுட்டு வந்து ஸ்டார்ச்சு இதே அனிமலோட ஸ்டோர்டு ஃபுட்டு வந்து கிளை கிளைக்கோஜன் செல்லுலோஸ் என்ன நம் பிளான்ட்டோட செல்வால் எதனால் உருவாயிருக்குன்னா செல்லுலோஸ்னால் கைத்தின் கைத்தின்னா என்னென்னா ஃபங்கஸ் ஃபங்கஸ் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக பழைய சாதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழைய பொருள்லாம் வந்து நீங்கள் பழைய சா சாப்பாடு பொருளை விட்டுட்டிங்கன்னா அது மேலே ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் ஒயிட் கலரில் இதெல்லாம் இல்லை நம்ம மஷ்ரூம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபங்கஸ் ஸோ ஃபங்கஸில் இருக்கிறது வந்து அதோட அதோட செல்வால் எதில் உருவாயிருக்குன்னா அதோட செல்வால் வந்து கைட்டின்ற ஒரு மெட்டீரியல்னால அந்த மெட்டீரியல் என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் பாலிசாக்ரைட்ஸ் நம்ம இன்செக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பூச்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மேலே இருக்கிற ஒரு ஷெல்லு மாதிரி ஒரு முக்கியமான வி
இதே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சில பக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கில் இருக்கிற மேலே இருக்கிற ஒரு முக் ஹார்டான ஒரு ஷெல் என்னென்னா அது வந்து கைட்டீனில் உருவாயிருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் இட் இஸ் தேர் இன் த ஃபங்கல் ஃபங்கஸோட செல் வாலோட முக்கியமான பொருள் என்னென்னா பொ என்ன பொருளால் ஆச்சுன்னா அது கைட்டன் அப்புறம் இன்னொரு அகர் அகார் அகர் அகார் நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அகர் அகார் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக சாப்பாடில் அதாவது ஜெல்லி செய்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பாலி சாக்ரைட்ஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பாலி சாக்ரைட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் தீஸ் ஆர் மோனோ சாக்ரைட்ஸ் ஸோ மோனோ அதாவது பாலி சாக்ரைட்ஸ் நீங்கள் உடைச்சாலும் நம்மளுக்கு பேசிக்காக என்ன கிடைக்க போகுது மோனோ சாக்ரைட்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கிளை இப்போ இன் இன் ஹார்மோன் கிளாஸ் படிக்கும்போது இன்சுலின் என்ன பண்ணுன்னா இன்சுலின் வந்து எனக்கு இன்சுலின் என்ன பண்ணும் பிளட்டில் இருக்க சுகரை கம்மி பண்ணி அது செல்லுக்குள்ளே இது பண்ணும் இதே கிளைக்கோஜன் என்ன பண்ணும் பிளட்டில் இருக்க சுகரை போய் லிவரில் போய் கிளைக்கோஜனாக ஸோ ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ கிளைக்கோ நம்ம வந்து குளுக்கோ குளுக்கோன் இன்சுலின் ரெண்டு ஹார்மோன் நம்ம படித்தோம் இன்சுலின் ஹார்மோன் இன்சுலின் ஹார்மோன் கிளைக்கோ குளுக்கோகான் ஹார்மோன் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு குளுக்கோஹான் ஹார்மோன் இன்ஸ் சாரி இன்சுலின் ஹார்மோன் குளுக்கோஹான் ஹார்மோன் இது என்ன பேசிக்காக பண்ணுது குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக மாற்றுது இல்லை கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றுது ஸோ கிளை கிளைக்கோஜன் எங்கே போய் ஸ்டே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் லிவரில் குளுக்கோஸ் எங்கே போ எங்கே இருக்கும் பிளட்டுலேயும் நம்மளோட செல்லுலேயும் இருக்கும் நம்ம சாப்பாடு வேணும்னா குளுக்கோஸ் அதிகமாக கிளைக்கோஜன்லேருந்து குளுக்கோஸ் அதிகமாக நம்ம வந்து மாற்றுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு சாப்பாடு தேவைப்படுது பசிக்குது இல்லை எனக்கு வேணாம் போதும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா குளுக்கோஸ் போய் தேவை அதாவது எக்ஸஸ் ஆன குளுக்கோஸ் போய் கிளைக்கோஜனாக மாறி லிவரில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ லிவர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ நம்ம பசிக்கும் போது நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காத போது அந்த லிவரில் இருக்க ஸ்டோர்டு ஃபுட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணி குளுக்கோஸாக மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பற்றி படித்தாச்சு இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து சுக்ரோஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதாவது கரண்ட் நம்மளோட எக்ஸாமுக்கு கேட்க வேண்டிய முக்கியமான ஃபேக்டெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சுக்ரோஸ் இஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் சுக்ரோஸ் என்ன நம்ம சொன்னோம் இட் இஸ் அ ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் இது நம்ம பேசிட்டோம் சுக்ரோஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் அ மாலிக்குல் ஆஃப் ஆல்ஃபா குளுக்கோஸ் அண்ட் அ மாலிக்குல் ஆஃப் ரக்டோஸ் ஸோ மோனோ சாக்ரைடு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் படித்தோம் நம்ம வந்து குளுக்கோஸு ஃப்ரக்டோஸ் இது படித்தோமா இதெல்லாம் என்னது ஒரே விதமான சுகர் மாலிக்குள் சேர்ந்த ஒரு பொருள் தான் குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் அதனால் இதை வந்து மோனோ சாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுவே வெவ்வேறு விதமான வெவ்வேறு விதமான சுகர் மாலிக்குல்ஸ் அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து இது வந்து பா வந்து சேர்றது வந்து ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் இதில் வந்து சுக்ரோஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இது எப் எதனால் ஃபார்ம் ஆனதுன்னா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் சேர்ந்தான் அதாவது சுக்ரோஸ் இஸ் நத்திங் பட் குளுக்கோஸ் பிளஸ் ஃப்ரக்டோஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தா அது வந்து சுக்ரோஸ் திஸ் இஸ் அ கண்டென்சேஷன் ரியாக்ஷன் ரிலீசிங் வாட்டர் ஸோ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இது ரெண்டும் கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கும் ஸோ இது குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கண்டென்ஸ் ஆகி சுக்ரோஸா மாறும் வாட்டர் வந்து வெளியே விடும் ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் த பாண்ட் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் த குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் இஸ் நத்திங் பட் கிளைக்கோசைடிக் பாண்ட் அந்த ரெண்டு பா அந்த ரெண்டு குளு குளுக்கோஸ்க்கும் ஃப்ரக்டோஸ்க்கும் நடுவில் என்ன இருக்கு கிளைக்கோசைடிக் பாண்ட் ஸோ கிளைக்கோ சைடிக் பாண்ட் இந்த பாண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது இப்போ ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனில் வந்து இது பாண்டு கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து குளுக்கோகானுக்கும் ஃப்ரக்டோஸ்க்கும் என்ன பாண்டு கிரியேட் ஆகுதுன்னா கிளைக்கோசைடிக் பாண்ட் இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் டைசாக்ரைட் டைசாக்ரைட்னா ரெண்டு சுகர் யூனிட் உள்ள சாக்ரைட்ஸ் ரெண்டு சுகர் யூனிட் உள்ள சாக்ரைட்ஸ் மோனோனா ஒன்று டைனா ரெண்டு டைசாக்ரைட் இந்த ரிவ டைசாக்ரைட் இஸ் டைஜஸ்டட் டு த காம்பனன்ட் ஆஃப் மோனோ சாக்ரைட்ஸ் ஸோ ஒலிகோ சாக்ரைட் என்ன ஆகும் ஒலிகோ சாக்ரைட் எதனால் உருவாயிருக்கும் நிறைய மோனோமஸ் நிறைய மோனோ சாக்ரைட்ஸ் வந்து சேர்றதுனால ஆயிடுது இதே ஒலிகோ சாக்ரைட் உடஞ்சதுன்னா என்னவாகும் நிறைய மோனோ சாக்ரைட்ஸாக
lysis. Water break under the lysis means breaking. So on the reaction mulama disaccharides from the monosaccharides of marad and cellulose is a structural polysac polysaccharide made up of thousands of glucose units so cellulose is an example of polysaccharides in which many monosaccharides will join together and form cellulose and chitin is a homo polysaccharide chitin is a homo polysaccharide that is one of the monosaccharides one polysaccharide is one of the amino acids and chitin is one of the So it is called as mucopolysaccharides. So chitin is one of the chitin is one of the chitin. It is nothing but polysaccharides plus amino acids. So that is why it is called as mucopolysaccharides. So chitin is nothing but polysaccharides plus amino acids. So it is called as mucopolysaccharides. The basic unit is a nitrogen containing nitrogen. So basic unit is nitrogen. If you know the basic unit is amino acid or basic unit is nitrogen and hydrogen. This is what we know. So monosaccharides, saccharides are in carbon, hydrogen, oxygen. That is what we know. Saccharides are in sugar molecules. C, H, O. This is amino acid liner, nitrogen and hydrogen. I don't know what it is. But the most important thing is nitrogen and hydrogen. This is saccharide and CH. So, now we have two of them. That's why we have two of them. That's why we have two of them. We have two of them. Muco polysaccharide. The starch. Starch is what we say. Plant is stored food. Plant is the monosaccharide and polysaccharide. Sorry, monosaccharide. Nariya monosaccharide send polysaccharide. Yemna wa maru na starch wa maru. Ado da sugar, ado da ado saap. Produce panna saap paada vandhi yenda vidama store panna na starch in ra oru polysaccharide store panna. So starch is a storage polysaccharide made up of repeated units of amylose and amylopectin. So starch le enna irukku na? Amylose and Amylopectin. So, this is the important one-mark questions. We will talk about the same questions. Lipids. Lipids is nothing but fats. It is also called fatty acid. This is the fatty acid. So, acid. So, these substances are not soluble in water. They are especially in water. Okay, it is not soluble in polar solvent like water, but soluble in non-polar solvents such as benzene, ether, chloroform. This is because they contain a long hydrocarbon chains that are non-polar and thus are hydrophobic. Hydrophobic na yena na tanniya verkrede, ille na tanniya dan tannik bai padrede. Phobic na bai ab. Phobi na bai ab verkrede na solamadi yada. Phobi na bai ab. So hydrophobic na it is fear or fear of water so it will not get dissolved in water ninga vandu ungala chumma tumbler la vandu thanni oothite adukku mela ninga enna oothuninga na enna vandu thaniya perinju varum so idukku per enna nam sonna cohesion illa appdi nu sonna so cohesion illa nu mode idu vandu thanni vandu thaniya perinju vandru so adha da cohesion illa so inda vandu pathinga idhula hydrophobic adha da thanni vandu adha vandu thanni na bayo thanni illa nu adha veli varadukaga yosikku and it does not get dissolved in water. Water is nothing but a polar solvent. This is polar, non-polar. Polar is you see the bonding. Now, the H2O. The H2O is the bonding structure. And the polar is the end of the bond. Non-polar solvents like benzene, this is a closed structure. If you look at benzene, this is a closed structure. If you look at this, you can learn this. So this benzene, ether, chloroform, you can do this with lipids. You can do this. Dissolve it. So, that's why you can see that weight is a lot of weight. So, if you have weight, you can see that cholesterol is a lipid. Basically, we have cholesterol. If you look at this, good cholesterol, bad cholesterol. Good cholesterol, saturated fatty acid, unsaturated fatty acid. We can see that. But remember, this is nothing but, it is very important that these are not soluble in water. You have to dissolve it in benzene, ether or chloroform. And it is hydrophobic. The main groups of compounds classified as lipids are 
triglyceride, phospholipids, steroids, waxes. So main groups of uh, lipids are triglycerides. So usually in the pathina glyceride fatty acid is the lipids, but waxes phospholipids are steroids, steroids na uh, for sleeping. Steroids are sleeping. We are going to sleep. We are steroids. We are going to sleep. 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 We are going to So, steroids are nothing but uh, which uh, induces sleep. Next, we are the nutrients, we are in the hygiene, le, diet, we are in the saturated fatty acid. Trans fat, na inna, cis fat, na inna, saturated fatty acid, na inna, unsaturated fatty acid. We will learn this in the class. La so, stay tuned for that. Now, proteins. Next comes the proteins. Proteins is very, 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 very essential, friends. So, we are very important of proteins. Friends, we are very important of the keto diet, the paleo diet, and so on. Full protein diet, no, but that's not fair. Balanced diet, there are Carb, carbs are very important. Carbs are not enough, we have a lot of constipation in this situation. So, protein is very essential, but you cannot replace entire carb to protein. Protein, you can use carbs to protein, but protein is very essential for everything, but protein has to be in the balanced state along with carb. Carbohydrate, you can use protein to be in the balanced state. You can use protein to be in the balanced state. You can use protein to be in the balanced state. That's why Proteins make up two-third of the total dry mass of the cell. So, cell is three parts. Panga is the protein. The term protein was coined by Gerardus Johannes Mulder. And amino acids are the basic building blocks of proteins. We are going to talk about it. Protein is the most important constituent of the amino acids. There are about 20 different amino acids. So, protein is the differentiation of the protein. Over protein is the different protein. That is the basic amino acids. This is the amino acid. This is the amino acid. This is the amino acid. This is the AA1. AA3 is the same protein. AA1, AA1, AA1. This is the protein. AA1. AA3, AA2. Now, we don't have any protein. So, the amino acid is different. That's why we don't have to do it. This is the protein is different. So, that you have to understand. And all amino acids have a basic skeleton consisting of carbon linked to the basic amino group NH2 and acidic carboxylic group COOH and the hydrogen atom H. So, we have to talk about this. Carbohydrate ले पाक का द विषय में इन्हें ना इंगे NH2 अब इन रा अमीनो ग्रुप म कोड सेर द अदौड़े कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH इध इध सेर द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH सेर द हाइड्रोजन आटम सेर द इन द कंपोनेंट्स एल्लाम सेर द दां अमीनो एसिड आ मार द एंड द अमीनो एसिड इस बोथ एन एसिड एंड अ बेस एंड हेंस इस कॉल so it's both an acid and base. Acid or base or so it's both an acid and base. So it is called as amphoteric. It's amphoteric. Okay. So protein in the solle munvai tadu Gerardus Johannes Mulder. Okay. Perumola kurugalil adiga palvag palvagamai petra mola kurugal. Puradangalagum. So, Puradangal is the main important constituent. It's making the dry mass and protease. So, protease in protease. In the pair, how do you come? Protease is the Greek word. Okay, over amino amylum, karam alladhu amyla thanmai alladhu irandayum petra amyla maga ulladhu. So, pH is the pH of the amylum. एक पा अमीनो अमीला मंदो वन्डर कार निले ही लो अलग तो अमीला निले ही लो कार न पड़ो। So you understand that certain amino acid has certain pH. So pH ना येन्ना it is a log of hydrogen plus ions. So pH ना येन्ना नम्बर ओर इध वन्द एसिड आ इलेना ओर अल्कल अल्करी ना इलेना न्यूट्रल आ इरका अपनी ना कंड पड़ी कर द कागा नम्बर pH न रो ओर वैल्यू पाप। So pH न रो देना येन्ना न इधर ला पढ़ चुके हो माइनस ऑफ लॉग ऑफ ह प्लस ये बोलो ह प्लस आयन इरको अदौड़ा माइनस लॉग दा पीएच 
So, pH is how acid is, how alkaline is, how alkaline is, how alkaline is. So, this you have to understand. So, uh, you have to understand this protein is both acid and a base. Amino group of one amino acid reacts with carboxyl group of other amino acid forming a peptide bond. So, one amino acid and one amino acid is the peptide bond. This is the carbohydrate line of the glycoside bond. This is the peptide pinnipe. So, peptide pinnipe is the one thing. And the two amino acids can react together with the loss of water, forming a dipeptide. So, the two amino acids are the dipeptide. If you have many amino acids, it is the polypeptide. This polypeptide is the proteins. Okay, so long strings of amino acids are together forming polypeptides. In 1953, the Fred Sanger first sequenced the insulin protein. In denaturization is the loss of 3D structure of the protein. So protein is uh, protein or the 3D uh, structure and we park on denature. So, in 1953, Fred Sanger saw the protein of insulin. The insulin is a protein. That is the hormone. The hormone, the enzyme, all of them are protein. So, in our body, the hormones, proteins, we have the basic protein. So, amino tohup. So, peptide pinnipe. Pinnipe is an amino amylatin, amino tohup, matronrin, carboxyl tohup. Vinay Pirithu Neer Veli Eetra Pattu Dai Peptide Aga Maangu So Dai Peptide Aamaru Fred Shankar Iver Vandhu Sorry Fred Sanger Vandhu Enbavar Insulin Enra Pradatthai Mudan Mudalil Varisai Padutthi Naar So Varisai Padutthi Naar Enna Amino Acid Adala Irukku Apti Inni Kandu Padutthi Vandhu Fred Sanger Enzymes Enzymes are the globular proteins that catalyze the many thousands of metabolic reaction taking place within the cells. So, enzyme is a vitamin protein. That is our reactions, metabolic reactions help us help. And anabolic. So, we are going to say metabolism is two vitamins. Anabolism and catabolism. What is anabolism? Building up of organic molecules. So, building up. Metabolic is breaking down. So, what is it? That is what is it? So, what is it? So, what is it? Seerkai chayalgal, okay, seerkai chayalgal, idu sithaiva chayalgal. So, prudach, amino amilangalai kondu, prudach seerkai nigal vadu, yeliya sarkaraygalil irundu, polysaccharidegal uruvadalam. So, idhila vandhi enna nadakkudu? Protein uruvagudu, ilai na, carbohydrates uruvagudu. Idhu da, anabolism, seerkai chayalgal. இதை சிதைவு செயல்கள் நான் சிக்கலான உணவு பொருள்களில் செரிமானம் ச்வாசித்தலின் போது சர்க்கரைகளின் சிதைவு இது வந்து கேட்டபோலிசம்ல கேட்டபோலிசம்ல என்ன நடக்குது Carbohydrate is changing into simple sugars for energy release and protein are converted into it is broken down okay this is broken down into amino acids or peptides Simple as that. So, what are the enzymes usually we use? We use the bacteria. If I said that the EAC is not the enzymes, then it will be the enzymes. So, bacterial protease. If you look at biological detergents, if you look at bacterial glucose isomerase, you can use the fructose syrup manufacturer. Fungal plactase. This is the breaking down of lactose into Glucose and Galactose, this is used. Amylase, this is the removal of starch in the woven cloth production. This is what we usually do. If you look at Amylase, we use it in the sari. We use it in dry wash. If you look at it, if you look at it, we use it in the Amylase. So, if you look at it, you are very important. So, as a girl, I know this. So, Amylase is doing the starch in the cloth. Silk sari ila, anda cloth ila, anda itu food pour remove pon terdakik use pon rang. 
Next comes the very important thing, nucleic acids, friends. D and A RNA. So, namma odambala, namma yella organisms lo mukhya mana nucleic acid pating na D and A RNA. Yella organism le yeda ucho in the D and A RNA yeda ucho ondi iruko. Ah, namma odambala pating na animals le pating na both D and A and RNA irke. Ide vande prokaryotic animals. Ah, adalam pating na unicellular animals le pating na yeda ucho on. Adavdi pa virus le pating na adenovirus le vande RNA iruko. Sila corona virus le pating na yeda ucho virus le pating na D and A iruko ille na RNA iruko. So, adamadri RNA viruses, DNA viruses ने तनिया पेरी करावे। इधे bacteria असले पातेगे ना इधर RNA लेरा DNA इरकला। इन नमलोड animal animals ले पातेगे ना animals ना ना humans ओ इल्ल वंदे वेरो cat, dog आधा मट्टो सोलला। I'm also talking about the other other animal that is kingdom animalia। अदाव दे hydra लरन दे jellyfish लरन दे fishes लरन दे birds लरन दे इल्ला तले पातेगे ना both DNA ना RNA इरको। अद पते ना मार अड़ते class ले पढ़ी कला। So what is this nucleic DNA and RNA. DNA and RNA are the polymers of monomers. What is polymers of monomers? Monomers is one small pearl. That is the same polymers. In the polymers and monomers composed of nitrogen base, pentose sugar and a phosphate. So, one is a phosphate, one is a sugar, pentose sugar. So, pentose sugar is an anger. So, so अंदर ना मांझा आदरी पढ़ेला one, one two three four five. So one two three four five. So pentose sugar. So pentose sugar under nitrogen base. So this is the basic monomer of a DNA and RNA both. It is a basic monomer. इधे ये लामे bond आई. इधे रेंडम में bond आई वंदे. Okay. So इपर इधे लाल सेंड दा polymera मार्द. So इधे उड़ा basic monomer ले इन्हर के nitrogen आ nitrogen base, pentose sugar and a phosphate. So this you have to know. So monomer, nucleic acid monomer is this. That is all the same polymer. So that is DNA and RNA. So this nitrogen base, in the nitrogenous base is linked to the pentose sugar. In the bond, in the bond, what is the one? So in the bond, that is the pentose sugar. In the nitrogen base, what is the bond? It is a N-glycosidic linkage. And forms a nucleoside. So, either end of N and Soldranga na nucleoside and Soldranga. Either end of nucleoside and Soldranga. When a phosphate group is attached, either a phosphate group is saying the richina. Either our phosphate groups are saying the richina. In the Motama, either the pair in a Soldranga, either the pair nucleotide and Ranga. So, Perum pento sugar. And the nitrogen base is called as nucleoside. Along with the phosphor, it is called as nucleotide. So this is the totally it is a monomer. Together with similar polymer. So when a phosphate group is attached to the nucleoside, it is called as nucleotide. The nitrogen base is hydrocyclic compound that can be either a purine or a primidine. So, in the nitrogen base, it can be a purine group or primidine group. In the purine group, who is here? Adenine or guanine. A, G. A, G. Okay. And primidine, who is here? Cytosine. Thymine and uracil. Cytosin, thymine and uracil. So in the nitrogen base, vandu, either A irukala, G arukala, C arukala, T arukala, U arukala. Adenine, guanine, cytosine, uh, thymine and uracil. So this is in the nitrogen base. Irukala. So adu, with, uh, uh, so over monomer, or nitrogen, uh, nitrogen base oda irukku, and the nitrogen base can be A, G, C, T, U. It can be any of this. And the DNA contains nitrogen base such as adenine, guanine. So, this DNA is in So, DNA is in 
A, T, C, G. இதை R நேல் என்ன இருக்கு? A, U, C, G. So, T, D, R நேல் இருக்காது. அது time end வந்து R நேல் இருக்காது. வேறு URSL தான் இருக்கு. So, R நேயும் D நேயும் எல்லாமே ஒன்னுதான். அதிலையும் pento sugar தான் இருக்கு, phosphor தான் இருக்கு, nitrogen base தான் இருக்கு. என்ன வித்தியாசமா இருக்குனா, இங்க pento sugar என்ன இருக்குன்றது வித்தியாசம் இருக்கு, அதனா அடுத்து சொல்கிறேன். nitrogen பிரமிடாயினுங்கள் and thymine மற்றும் urosyl, cytosin இதலாம் பார்த்தீங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து பிரமிடாயினுங்கள் sorry, பிரமிடாயினுங்கள் and adenine and guanine பார்த்தீங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து it is a purinaineங்கள் okay, so this you have to understand okay, so this is purine and primidine so நம்ம வந்து இங்கு வந்து purine and primidine வந்து நம்ம பேசின்னோ so this is all about nucleic acid so sugar, இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு nucleoside நா, ஒரு DNA, RNA is of nucleic acid. இதை வந்து nucleoside நா என்ன, nucleotide நா என்னன்னு பேசிட்டோம். So, nucleotide, nucleoside, இதை வந்து நம்ம பேசிட்டோம். So, sideல என்ன இருக்கு, tide ஆ என்ன இருக்கு, அப்படி நம்ம பேசிட்டோம். So, அப்படி நியாப் வைச்சுக்கோங்க, side, tide. So, இந்த மாதிரி நீங்க நியாப் வைச்சுக்கோங்க. So, இப்போ வந்து நம்ம வந்து RNAக்கு, DNAக்கு என்ன difference? நம்ம ஏற்கனே ஒரு difference பாச்சாத்து. அதாது nitrogenous base இருக்கு, அதில வந்து ATCG நா, அது DNA, AT, sorry, AUCG நா, அது வந்து RNA. இன்னும் நிறைய differences இருக்கு, அது ஒன்னும் பார்க்கலாம். பட் இன்னிக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கப் போகிறேன் நான் இந்த sugar ribose. Sugar ribose in RNA. So, RNAல என்ன sugar இருக்கு? DNAல என்ன pento sugar? நம்மிலுக்கு கொண்டு காமணாம் தெரியும் அதில pento sugar தா இருக்கு. அப்படின் தெரியும். Pento sugarல 5 carbon இருக்கும். So, இது நம்மிலுக் தெரிந்துத்து. ஆனா, RNAல என்ன sugar இருக்கு நான் ribose. As the name suggests, ribose. DNAல deoxy ribose. Deoxy இங்கனா, இங்க oxygen இருக்கு. So, deoxy ribose sugar. So, இங்க oxygen ஒன்று இருக்கு, இங்க வந்து வெரும் oxygen இல்லாம் வெரும் ribose sugar தா இருக்கு. So, sugar ribose in RNA, deoxy ribose sugar in DNA. Phosphate groupல என்ன இருக்கு நம்ம பேசனோம். Phosphate group is nothing but PO4 3 minus. இது வந்து PO4 3 minus. Phosphate group. It's a derivative of the phosphoric acid and forms phosphodiester linkages with sugar molecules. நம்ம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம வந்து pento sugar கும் இது nitrogenous base கும் வந்து என்ன bond அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அதை மாதிரி phosphoricும் sugar கும் phosphoricும் sugar கும் என்ன bond இருக்குனா phosphodiester linkages phospho diester linkages So, இந்தது வந்து நம்ம வந்து ரும்ப கவனமா இருக்குனோம். அப்படு DNA consists of right-handed double helix with two helical nucleotide chains that are coiled around a common axis to form right-handed B form of DNA. The coils are held together by hydrogen bonds which occur between. So, simple, நம்ம தெரிந்துக்கு வேண்டிது என்னா, DNA நா double helix structure. ரெண்டு விதமான DNA வந்து, ஒன்னோடு ஒன்னு கோயிலாயி double helix structureல் இருக்கு. அதுதான் உங்கள் சொல்கிறார்கள் double helix structureல் இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கள் நான் இங்கு வந்து phosphorum pento sugar இருக்கு. அதோடு nitrogen base இருக்கு. phosphate pento sugar nitrogen base. phosphate pento sugar nitrogen. இந்த மாதிரை இது இருக்கு. இங்கு வந்து phosphate pento sugar nitrogen. So, இங்க nitrogen and nitrogen எதாவுடு சேந்திருக்கு நான் hydrogen bond அல்லு. நான் இங்க வந்து பெரிசா மேனா வரைஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ, இங்க phosphor pento sugar and nitrogen base. இது வந்து A, T, C, G எதாவுவைனால் இருக்கலாம். இந்த side, அதாது இது ஒரு strand, இன்னோரு strand line இருக்கு அதே pento sugar, pento sugar and nitrogen. இந்த nitrogen base, அதாது A, T, C, G, எதாரு நாலும் இதோ, இதோ, எப்படி join ஆருக்குனா, ஒரு hydrogen bond மோலமா, join ஆயிருக்கு. இந்த hydrogen bond வந்து, if it is between adenine and thymine, it is a two hydrogen bond, 
if it is between guanine and cytogen it is three hydrogen bond idu vandu kattayam vandu question la kekkuradhukku vaai perukku at2 at2 cg3 ipdi nyabam vechukonga at2 cg3 c g c vandu third alphabet so adanal 3 nyabam vechukonga cg3 at2 so two hydrogen bond at and also you should remember always in the side in the dna strand la vandu adenine vandadna in the side strand la vandu thymine da varum so base pair rule appdi one irukku base pair rule base end the base vandu pair aguna at illa t irundha a a irundha t t irundha a g irundha c c irundha g idu da base pair rule idu vandu kattaya ipdi da irukum இப்படி ஒரு ரூல் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் எல்லாமே எல்லா மெக்கானிசமும் பாசிபிளாக இருக்கிற ஸோ இதனால் நான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏனா என்ன டிஎன்ஏ எப்படி இருக்குன்னா டபுள் ஹெலிக்ஸாக இருக்குது அதில் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டு வந்து ஒன்றோட ஒன்று பிணைஞ்சி இருக்குது ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்லேயும் நியூக்ளியோடைடு இருக்குது அந்த நியூக்ளியோடைடு வந்து நைட்ரஜன் பேஸ் மூலமாக சேர்ந்துருக்கு அந்த நைட்ரஜன் பேஸ் வந்து ஏடியாக இருந்தால் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மூலமாக சேர்ந்துருக்கு இதே சிஜியாக இருந்ததுன்னா மூணு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மூலமாக சேர்ந்துருக்கு இதுதான் நம்ம வந்து அந்த டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அடுத்து ஆர்என்ஏ எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்குது அதில் வந்து ரிபோ சுகர் இருக்குது அதில் வந்து பாஸ்பேட் ரிபோ சுகர் இது ரெண்டும் பாஸ்போ டயஸ்டர் பாண்ட்னால் ஜாயினாக இருக்குது அதோட நைட்ரஜன் பேஸும் சேர்ந்துருக்கு ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நம்ம பேசினோம் இதில் வந்து வந்து பென்டோ சுகர் கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ நியூக்ளியோசைட் ஸோ இதுவும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடிநைன் ஆல்வேஸ் பேர்ஸ் வித் தைமைன் கோனைன் ஆல்வேஸ் பேர்ஸ் வித் சைட்டோசைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹெலிக் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி நிறைய டிஎன்ஏ டைப்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏ டிஎன்ஏ பி டிஎன்ஏ இசட் டிஎன்ஏ பேஸ்ட் ஆன் த ஹெலிக்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஈச் டேர்ன்ஸ் இந்த டேர்ன்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி உடனே டேர்ன் ஆகிடுது இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி டேர்ன் ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்னே வந்து ரொம்ப கயாஸ்டாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஏ டிஎன்ஏ பி டிஎன்ஏ சி டிஎன்ஏ ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எர்வின் சார்கஃப் என் கருத்துப்படி ஒரு பியூரின் ஒரு பிரபீடுடன் இணையும் அதே போல் ஒரு பிரமிரின் ஒரு பியூரிடனான் பியூரிடனம் இணையும் அதிலும் அடிநைன் தைமைனுடனும் குவானைன் வந்து சைட்டோசுடனும் இணையும் அப்படின்னு வந்து எர்வின் சார்கஃப் அவங்க வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வி ஹவ் டன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ ஸோ பென்டோ சுகர் இதில் ரிபோஸ் அதாவது ஆர்என்ஏல ரிபோ சுகர் டிஎன்ஏல வந்து டிஆக்சி ரிபோ சுகர் நைட்ரஜன் பேஸில் தைமைன் இல்லாமல் யூரேசல் வந்து ஆர்என்ஏல இருக்குது டிஎன்ஏ வந்து டபுள் ஹெலிக் ஸ்டாண்டர்ட் இதில் வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏல நிறைய விதங்கள் இருக்குது ஏ டிஎன்ஏ பி டிஎன்ஏ இஸ் அ டிஎன்ஏ இட் இஸ் பிகா பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஹெலிக்ஸ் அந்த ஹெலிக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரும் அதோட டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஈச் டேர்ன் இந்த டேர்ன் வந்து இதோட டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து ஏ பி அண்ட் இஸ் அ டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏ டிக்கு நடுவில் எத்தனை பாண்ட் சிஜிக்கு நடுவில் எத்தனை பாண்ட் ப்ளீஸ் கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஸோ இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அடுத்து வந்து நம்ம ஆரணியை பார்க்கலாம் ஆரணியில் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பி ஏ பி இசட்டு நம்ம டிஎன்ஏல பார்த்தோம் இதில் எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ ஆர்ஆர்என்ஏ இது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ் இது அடுத்து ஜெனட்டிக்ஸ் கிளாஸில் பார்க்கலாம் பட் ரிமவர் திஸ் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ நம்ம ஏற்கனவே செல் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம பேசினோம் செல் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன பேசணும் நம்ம வந்து ஆர்என்ஏ வந்து வெளியிலையும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் செல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம நியூக்ளியஸ்ன்னு ஒன்று பேசணும் இதில் வந்து டிஎன்ஏ இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் யூ அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் யூ கெரியாட்டிக்ஸ் எல்லாம் இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்காது டிஎன்ஏ வந்து வெளியில் கிடக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆர்என்ஏ வந்து உள்ளேயும் இருக்கும் வெளியிலையும் இருக்கும் இப்போ ரிபோசோம் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம்ல இதில் ஒரு ஆரன் ஆர்என்ஏ இருக்கும் அந்த ஆர்என்ஏக்கு பேர் தான் ஆர் ஆர்என்ஏ இந்த ஆர் ஆர்என்ஏ வந்து ரிபோசோமில் இருக்கிற ஆர்என்ஏ இதே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆர்என்ஏ பேர் எம் ஆர்என்ஏ ரெண்டு ஆர்என்ஏ இருக்கும் எம் ஆர்என்ஏ இருக்கும் டி ஆர்என்ஏ இருக்கும் இது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ இது வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆர்என்ஏ இல்ல டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஆர்என்ஏ இல்ல டிரான்ஸ்பர் ஆர்என்ஏ ஸோ இந்த மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்பர் ஆர்என்ஏ ரிபோசோமல் ஆர்என்ஏ என்ன
நம்மளோட பே முக்கியமான ஸ்விட்ச் பட்டன் எங்கே இருக்குது டிஎன்ஏயில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட உடம்பு எப்படி இருக்குது நம்ம கண் எப்படி இருக்குது நம்மளோட ஐரியஸோட கலர் என்ன இருக்குது நம்மளோட இது நம்ம க நம்ம ஸ்கின்னோட கலர் இருக்குது எல்லா விஷயத்தையும் அந்த டிஎன்ஏ செக் டிஎன்ஏ வந்து சொல்கிற ப்ரோட்டீன் தான் முடிவு பண்ணுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிஎன்ஏ வந்து எப்படி ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுது எந்த ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுது அது எப்படி ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுது எப் எது மூலமாக ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் யூஸிங் த ஆர்என்ஏ இட் இஸ் யூஸிங் த ஆர்என்ஏ இட் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ரோட்டீன் இந்த டிஎன்ஏ அதாவது டிஎன்ஏயில் இருக்கிற ஜீன் டிஎன்ஏயில் இருக்கிற ஜீன் வந்து என்ன ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணணும்னு எம்ஆர்என்ஏ கிட்ட சொல்லிடும் இந்த மெசெஞ்சர் ஆர்என்ஏ கிட்ட சொல்லும் ஸோ டிஎன்ஏ வில் கிவ் அ மெசேஜ் டு எம்ஆர்என்ஏ அந்த எம்ஆர்என்ஏ வில் கோ டு ஆர்ஆர்என்ஏ வெளியில் அதாவது நியூக்ளியஸில் இருந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து வெளியே போகும் எங்கே போகும் ரிபோசோம்க்கு போகும் இந்த ரிபோசோமில் தான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் ஸோ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் யார் பண்ணுவா ஆர் ரிபோசோம் தான் பண்ணும் ஸோ நியூக்ளியஸில் இருந்து இந்த எம்ஆர்என்ஏ எங்கே போகும் ரிபோசோம்க்கு போகும் அந்த இடத்துல ஆர்ஆர்என்ஏ கிட்ட என்ன சொல்லும் இந்த ப்ரோட்டீன் நீ சிந்தசைஸ் பண்ணணும்னு டிஎன்ஏ சொல்லிடுச்சுன்னு சொல்லும் அதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா டிஆர்என்ஏ ஹெல்ப் பண்ணும் டிஆர்என்ஏ தான் அமினோ ஆசிடை எடுத்துகிட்டு வரும் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் எப்படி உருவாகும் அமினோ ஆசிட் மூலமாக தானே உருவாகும் இப்போ டிஎன்ஏ வந்து என்ன சொல்லுது என்ன ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுச்சு அதை எம்ஆர்என்ஏ வந்து அந்த மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு ரிபோசோம்குள்ளே போகுது அந்த ரிபோசோம் கிட்டே இருக்கிற ஆர்ஆர்என்ஏ என்ன பண்ண போகுது அந்த ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ண போகுது அந்த ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அமினோ ஆசிடை யார் எடுத்துகிட்டு வர போகிறான்னா டிஆர்என்ஏ எடுத்துகிட்டு வர போகுது ஸோ இந்த மூணு ஆர்என்ஏ நம்ம படி படித்து வச் படித்தது வந்து இட் வில் ஹெல்ப் இன் த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் ஆர்என்ஏ இஸ் மேக்கிங் அப் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஆர்என்ஏ ஸோ மேக்ஸிமம் இருக்கிற ஆர்என்ஏ என்னென்னா ஆர் ஆர்என்ஏ ஸோ இதை வந்து நம்ம சூஸ் த இது கொஸ்டினில் கேட்கலாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் இந்த மூணில் எது அதிகமாக இருக்குன்னா இட் இஸ் ஆர் ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்லேட்ஸ் த கோட் இது வந்து நான் சொல்கிறேன் இது வந்து என்னென்னா டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் அந்த மெசெஞ்சர் மெசேஜ் கொண்டு வந்த எம்ஆர்என்ஏ பண்ணுற விஷயம் டிரான்ஸ்லேஷன் அதில் டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏவை அந்த கோடு வந்து வந்துருச்சு அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன கோடு ஆகணுன்றது வந்தது எம்ஆர் அதாவது டிஎன்ஏயில் இருக்கிற மெசேஜ் வந்து எம்ஆர்என்ஏக்கு வந்துருச்சு அதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னா அந்த ரிபோசோமில் நடக்கிற ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் so this you have to understand so messenger rna a single stranded carries a copy of instruction for assembling amino acids trna translates the code from mrna and transfer amino acid to the ribosomes to build proteins rna make up the two unit subunits of the ribosomes so this is your two the rna ya kadath rna அப்புறம் ரிபோசோபல் ஆர்என்ஏ ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ரிபோசோமல் ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ ஸோ ரைபோசோமல் இவ்வகை ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் விழுக்காடு வந்து ஆர்என்ஏவாக இருக்கு இவை நூற்றி இருபது முதல் மூவாயிரம் என்ற எண்ணிக்கையில் நியூக்ளியோடைடுகளை பெற்று மீ மீச்சேர்மங்களாக உள்ளன ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதில் என்ன இருக்குன்னா வந்து நியூக்ளியோடைட்ஸ் இந்த ஆர்என்ஏயில் என்ன இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் இட் இஸ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக இருக்கும் அதில் வந்து பாஸ்பேட் பென்டோ சுகர் அதாவது ரிபோ சுகர் நைட்ரஜன் பேஸ் பாஸ்பேட் பென்டோ சுகர் நைட்ரஜன் பேஸ் இது தான் இது தான் எம்ஆர்என்ஏவாக இருக்கலாம் இல்லைனா டிஆர்என்ஏ இருக்கலாம் எதனால் இருக்கலாம் இது தான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாக்ஸ்ட் ஐட்டம் இதை வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மார்ஃபைன் மார்ஃபைன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கலாய் டு பி ஃபவுண்ட் இது வந்து ஓபியம் ஓபியம் மரங்கள் ஓபியம் மரங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பாப்பி கல்டிவேஷன் இந்த பாப்பியிலேருந்து மார்ஃபைன்ற ஒரு ஆல்கலாய்ட் இதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமாக நம்மளோட ட்ரக்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் அ பெயின் ரிலீவர் நம்ம பெயின் பெயின் கில்லருக்கு வந்து நம்ம பெயின் கில்லராக வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் மார்ஃபைனை ஓகே
கார்போஹைட்ரேட் வந்து எங்க ஜென்ரேட் ஆகுது குளோரோபிளாஸ்ட் இங்க வந்து என்ன பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் குளோரோபிளாஸ்டோட பிக்சர் இது குளோரோபிளாஸ்ட்ல வந்து ஸ்டோல்டு ஃபுட் என்னவா இருக்கு அதாவது ஃபுட்டு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சாக்ரைட்ஸ் சாக்ரைட்ஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது ஸ்டார்ச்சாக ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஸ்டோர்டு ஃபுட் இதோட மோனோமர் என்ன மோனோ சாக்ரைட்ஸ் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் விச் இஸ் ப்ரொவைடிங் எனர்ஜி இட் இஸ் பேசிக்கலி ஃபார்ம்டு பை மோனோ சாக்ரைட்ஸ் தட் டுகெதர் ஃபார்ம்ஸ் பாலி சாக்ரைட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாலி சாக்ரைட் இஸ் ஸ்டார்ச் விச் இஸ் அ ஸ்டோர்டு ஃபுட் இன் பிளான்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்டோர்டு ஃபுட் வந்து ஸ்டார்ச் ஸோ தர கார்போஹைட்ரேட் என்னது த ஒரு ஒன் ஒற்றை சா சா சாக்கரை சாக்கரடைகள் இது வந்து சேர்ந்து தரசம் தரசம் வந்து பிளான்ட்டோட பிளான்ட்டோட ஸ்டோர்டு ஃபுட்டு அடுத்து வந்து குரோம் நியூக்ளிக் ஆசிடில் இங்கே குரோமோசோம் சொல்கிறாங்க குரோமோசோமில் என்ன இருக்குன்னா டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டு தான் இருக்குது இந்த டிஎன்ஏ எதனால் உருவாச்சுன்னா இந்த மோனோமர்னால் எந்த மோனோமரில் என்ன இருக்குது பாஸ்பேட் சுகரு நைட்ரஜன் பேஸ் பாஸ்பேட் குழுமம் கார்பன் சர்க்கரை நைட்ரஜன் காரம் ஸோ டிஎன்ஏ இலையில் இது தான் இருக்குது அடுத்து ப்ரோட்டீனில் என்ன இருக்குது பெப்டைட்ஸ் அமினோ ஆசிட் டுகெதர் ஃபார்ம்ஸ் பெப்டைட்ஸ் இது பெப்டைட்ஸ் நிறைய பெப்டைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது பாலி பெப்டைட்ஸ் ஸோ இது தான் இருக்குது அமினோ ஆசிடில் என்ன இருக்குது சிஹெச் என் நைட்ரஜ் என்ஹெச் டூ அண்ட் சிஓஓஹெச் சிஓஓஹெச் என்ஹெச் டூ அண்ட் சிஹெச் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் அமினோ ஆசிட் லிப்பிடில் என்ன இருக்குது லிப்பிடில் ட்ரை கிளிசரைடு அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது நம்ம பேசணும் ஸோ ட்ரை கிளிசரைடு அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட் சேர்ந்தது தான் லிப்பிடு லிப்பிட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபேட்ஸ் ஸோ ஃபேட்ஸ்னு நம்ம பேசிருக்கோம் ட்ரை கிளிசரைடு கொழுப்பு அமிலம் ஸோ இது வந்து நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் பயோமாலிகல்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ஆர்என்ஏவும் படித்தோம் ஆர்என்ஏ வந்து இதில் ஒரு ஸ்ட்ராண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ வரும் ஸோ இதில் டபுள் ஹெலிக்ஸ் இருக்காது இதில் வந்து இந்த சுகருக்கு பேர் என்ன ரிபோ சுகராக இருக்கும் டிஎன்ஏயில் அவ்வளோதான் ஸோ தட் with that understanding hope it is all useful for you friends remember idu basic ah padichittu nam adutha class la vandu meet pannalam nandri nokam app la vandu idukana kelvigal irukum neenga vandu andha oru kelvi indha class oda padichittu adha vandu andha test attend pannittu appo dhaan ungalku vandu indha neenga evlo dooram padichinga understand pannirkeenga abindradhu ungalku nalla theriyum thank you so much